വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസിൽ എക്സസൈസ് ഫോർ പോയിന്റ് ടുവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് മിസ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് ബൈ ഫാക്ടറൈ സേഷൻ അപ്പോൾ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് വഴി നമ്മളെടുത്ത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ റൂട്ട്സ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളിപ്പം എന്താണ് സീറോസ് ഓഫ് ദി പോളിനോമിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതായത് സീറോസ് കാണാൻ പറഞ്ഞാലും റൂട്ട്സ് കാണാൻ പറഞ്ഞാലും സെയിം തന്നെയാണ് സെയിം രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് വഴിയാണ് നമ്മളെടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഏത് രീതിയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടുള്ള സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിൻ്റെ മിഡിൽ ടേം മെത്തേഡ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ടു എറ്റ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എറ്റ്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് സി ഇക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും കാരണം നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിൻ്റെ മിഡിൽ ടേം മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ടേമും ഫസ്റ്റ് ടേമും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം എന്താണ് ഫ്രാക്ഷൻ രീതിയിലാണല്ലേ കിടക്കുന്നത് അതായത് ഫ്രാക്ഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഫ്രാക്ഷനിൽ കിടക്കുന്നതിനെ മാറ്റണം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഏത് നമ്പറാണോ കിടക്കുന്നത് ആ നമ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫുൾ ടേംസിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫുൾ ഇതിന് അതായത് ടു എറ്റ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇവിടെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ ഈക്വൽ സൈൻ ഉള്ള ആ സീറോയോടൊപ്പവും നമ്മൾ എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എയ്റ്റിന് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഡീറ്റിയോ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ കാരണം ഈ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ എയ്റ്റും ഈ എയ്റ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ ആ ഡിനോമിനേറ്റർ അവിടെ ഇല്ലാണ്ടാവും ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകണത് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ടേമിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതായത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു എറ്റ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ ദെൻ നമ്മുടെ വേരിയബിൾ എറ്റ് സ്ക്വയർ ദെൻ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് മൈനസ് ദെൻ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് അടുത്ത എറ്റ്സിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എറ്റ്സ് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് അടുത്തത് എന്താണ് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് വൺ ബൈ എയ്റ്റിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് ഇതേപോലെ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നത് അതായത് ഈ എയ്റ്റും എയ്റ്റും കട്ടായി പോകും ബാലൻസ് എന്താ അവിടെ ഉള്ളത് വൺ കണ്ടോ ചെയ്യുന്ന വിധം മനസ്സിലായാലും എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്താണ് സീറോ ഇവിടെ ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് ഇടേണ്ടല്ല ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ മീൻസ് ഓർക്കാതെ ഇട്ടതാണേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത് നല്ല ഉഗ്രന ഒരു കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് അല്ലേ നമുക്ക് ഡിനോമിനേ അതായത് ഫ്രാക്ഷൻ രീതിയിലൊന്നും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം അല്ലാതെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സിക്സ്റ്റീൻ എറ്റ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എറ്റ്സ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ക്ലിയർ ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടേണ്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഓർക്കാതെ ഇട്ടു പോയതാണ് ഇതേപോലെ വേണം നിങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകണോ നമ്മൾ ഈ വണ്ണും ഡൈ സിക്സ്റ്റീനും കൂടി തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് രണ്ട് നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടണം അതിൻ്റെ സമ്മ
അപ്പം എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണ് മൈനസ് ഫോറും മൈനസ് ഫോറും അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേരിയബിൾ എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് കിടക്കുന്ന പ്ലേസിൽ ഇനി നമ്മൾ എഴുതേണ്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് മൈനസ് ഫോർ എക്സും മൈനസ് ഫോർ എക്സും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇനി മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എന്ത് എഴുതണം ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും അതായത് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് അടുത്തത് എന്ത് തന്നെയാണ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യൽ അല്ലേ അതായത് ഇത് രണ്ടും കൂടി തമ്മിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും അതേപോലെ ഇത് രണ്ടും കൂടി തമ്മിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും ഇനി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എടുത്ത് എഴുതും സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഫോർ എക്സിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലേ മിസ്സേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ പോരെ അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എടുത്ത് എഴുതാം ഇങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിസ് എഴുതിയതാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എടുത്ത് എഴുതാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇവിടെ ഇനി കോമൺ ആയിട്ട് ആരാണുള്ളത് ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഫോർ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഇവിടെയും എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് ആരെയാണ് കിട്ടിയത് ഫോർ എക്സിന് കോമൺ അല്ലാത്തത് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് സ്ക്വയറിൽ ബാലൻസ് എന്താണുള്ളത് ഫോർ എക്സ് ദെൻ ഇവിടുത്തെ മൈനസ് നയൻ ഇവിടെ ഇനി ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബാലൻസ് ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ വൺ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ കയറി സൈൻ ഒന്നും ഇടുന്നില്ല സൈൻ ഇടാതെ നമുക്ക് എഴുതിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതാണ് നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കും അപ്പം ഈ ഫോർ എക്സിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ കുറച്ച് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അറിയാമല്ലോ വൺ ഇൻറ്റു വൺ സോ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരുണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് ദേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ്സ് എന്ന് എഴുതുന്നിടത്ത് നമുക്ക് വണ്ണും കൂടി എഴുതാലോ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കോമൺ ആരുണ്ട് നമുക്ക് വൺ ഉണ്ട് കോമൺ എടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വൺ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു ഇനി ഇവിടെ ബാലൻസ് ആരാണുള്ളത് ഫോർ എക്സ് ഇനി ഈ വണ്ണിൽ ബാലൻസ് ആരാണുള്ളത് വൺ നമ്മൾ സൈൻ ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സൈൻ ഇടുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ബ്രാക്കറ്റിൽ വരുന്ന അത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് ബ്രാക്കറ്റിലും കിട്ടുള്ളൂ അതിൽ ഒരു മാറ്റവും വരില്ല എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്തതിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്നാണ് വന്നത് സോ അതിൽ നോക്കി നമ്മൾ സൈൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ഇതേ ഇവിടുത്തെ സൈൻ വേണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണത് ഇത് രണ്ടും കൂടി തമ്മിൽ മക്കൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ എക്സ് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ എക്സ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫോർ എക്സിൻ്റെ സൈൻ എന്താണെന്ന് നോക്കണം എന്താ കിടക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് സൈൻ സോ ആൻസറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി എളുപ്പമല്ലേ അപ്പം ഓക്കെ അല്ലാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകട്ടോ അതിനാണ് മിസ് ഈ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്താണ് ഈ രണ്ടിലും കൂടി കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതിനെ എടുത്ത് എഴുതണം ഫോർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇനി ബ്രാക്കറ്റിൽ അല്ലാതെ രണ്ടെണ്ണം കിടപ്പുണ്ടല്ലോ അതിനെ പിടിച്ച് അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റിലോട്ട് ആക്കണം അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് വൺ തന്നെയാണ് സീക്വൽ ടു എന്താണ് സീറോ അതേപോലെ ഇവിടെയും മിസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇടണം മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എടുക്കുന്നു അതേപോലെ അടുത്തതും ഫോർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് നമ്മൾ ഇതിനെ രണ്ടിനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്താണ് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഹൺഡ്രഡ് എറ്റ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എറ്റ്സ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വേ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ആദ്യമേ ഈ ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ടേം ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻറ്റും കൂടി തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യണം അത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഹൺഡ്രഡും കിട്ടണം അതേ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം നടുക്ക് കിടക്കുന്ന മൈനസ് ട്വൻറ്റിയും കിട്ടണം ഓക്കെ അത് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈസി അല്ലേ നമുക്കറിയാമല്ലോ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ ടെൻ ഇൻറ്റു കൂടെ ടെൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി കിട്ടും പക്ഷേ ഇവിടെ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഇൻറ്റീജിയേഴ്സ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് രണ്ടിടത്ത് നമ്മൾ മൈനസ് സൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും കിട്ടുന്ന ആൻസറിൻ്റെ കൂ കൂടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇതേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മൈനസ് ട്വൻറ്റി കിട്ടും ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ അതേ മൈനസ് ടെൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടെൻ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് സോ നമ്മൾ നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്തു എന്താണ് മൈനസ് ടെൻ ഓക്കെ ഇവിടെയും മൈനസ് ടെൻ ഇനി മൈനസ് ട്വൻറ്റി എട്ട് കൂടെ കിടന്ന വേരിയബിൾ എന്താണ് എട്ട്സ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് ഇനി മൈനസ് ട്വൻറ്റി എട്ട്സ് എഴുതേണ്ടുള്ള പ്ലേസിൽ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും വേണം എടുത്ത് എഴുതാം അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് എറ്റ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത് രണ്ട് മൈനസ് ടെൻ എറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം മൈനസ് ടെൻ എറ്റ്സ് മൈനസ് ടെൻ എറ്റ്സ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ബാലൻസ് ഉള്ള പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി തമ്മിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടി തമ്മിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ കാരണം ഇവിടെ ടെൻ അല്ലേ കിടക്കുന്നത് അതാണ് എളുപ്പം ഇൻറ്റു എറ്റ്സ് ഇൻറ്റു എറ്റ്സ് ഇവിടെ ടെൻ എറ്റ്സിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ടെൻ ഇൻറ്റു എറ്റ്സ് അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ എടുക്കാം എറ്റ്സ് എടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ടെന്നും എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ എറ്റ്സ് കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതി ഇനി ബാലൻസ് ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് വീണ്ടും ഒരു ടെൻ എറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് എഴുതി ആദ്യത്തെ ഇതിനകത്ത് മൈനസ് സൈൻ ആണ് നമ്മളത് എടുത്ത് എഴുതി ഇനി ഇവിടെ ആരും ബാലൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആരുണ്ട് വൺ അടുത്തതും ഡിഫറെൻറ്റ് സയൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ആദ്യമേ കയറി സൈൻ എടുത്ത് ഇട്ടുകളായിരുന്നു നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇവരുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ടെൻ എറ്റ്സിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ടെൻ ഇൻറ്റു എറ്റ്സ് വൺ ഇൻറ്റു ഫാക്ടർ വൺ ഇൻറ്റു വൺ സോ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ആരുമില്ല അതിനർത്ഥം ഇവിടെ വണ് ഫാക്ടർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം സോ നമുക്ക് വണ്ണിനെ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കാം കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ഇനി ഇവിടെ ബാലൻസ് എന്തുണ്ട് ടെൻ എറ്റ്സ് സൈൻ ഇപ്പോഴേ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ബാലൻസ് എന്തുണ്ട് വൺ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ നോക്കി സൈൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സൈൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടി തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ എറ്റ്സ് എന്താ കിട്ടുന്നത് ടെൻ എറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടെൻ എറ്റ്സിൻ്റെ സൈൻ എന്താണ് മൈനസ് സൈൻ സോ നമ്മൾ അത് അടുത്ത് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരിക്കലും തെറ്റൂല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിലും കൂടി കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ടെൻ എറ്റ്സ് മൈനസ് വൺ ഇനി ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇല്ലാത്തത് ആരൊക്കെയാണ് ടെൻ എറ്റ്സും മൈനസ് വണ്ണും അതെടുത്ത് അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റിലോട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സീക്വൽ ടു സീറോ ഇടണം മീൻസ് എപ്പോഴും അത് മറന്നു പോകും എൻ്റെ മക്കൾസ് മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം അതായത് ടെൻ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതണം അതേപോലെ അടുത്ത ഫാക്ടറും ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നും പറഞ്ഞ് അടുത്ത് എഴുതണം ടെൻ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് ഓക്കെ ക്ലിയർ അതായത് ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറും ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതി രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടറും ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എടുത്ത് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താം ടെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് വണ്ണിന് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ദെൻ ടെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ